Muy buenas a todo el mundo de nuevo. Aquí estamos un día más con un nuevo vídeo para el canal. Continuando con un nuevo capitulito de una serie muy grande. De una serie muy turbia. De una serie que te pone a prueba, te pone al límite hasta cierto punto. Pero es que además... No se corta, gente. Es una serie que te muestra toda la crudeza de la supervivencia en un mundo apocalíptico en el cual hay humanos que no se cortan en matarte si te tienen que matar para proteger a su grupo o para vengar a su grupo. No puede ser otro juego que The Last of Us. En concreto, la parte 2, gente. La saga The Last of Us es así. Es una saga cruda de supervivencia, de enfrentamiento, de matar a hombres, de matar a mujeres, de matar... Todo tipo de criaturas, gente, pero en concreto están dando mucha importancia en este juego, yo creo, a esa guerra contra los hombres, a esa, a esa facción eh, apocalíptica que es la que más problemas da, que son los hombres, gente, precisamente. Fijaos que nos hemos enfrentado a chasqueadores, a corredores, de momento a ninguna bestia grande, por ahora, que yo creo que la habrá, pero... Estamos dándole mucha importancia al enfrentamiento contra otros hombres, contra otros grupos de hombres. Y eso, gente, pues tiene lo que tiene. Tiene lo que tiene, que es, pues, que al final es el hombre el, lo peor de los apocalipsis, gente. Es que básicamente es eso. Eso nos lo han explicado ya en The Walking Dead, en otro tipo de series también. Y The Last of Us lo recrea muy bien. Los hombres en el apocalipsis... Las personas, estoy diciendo los hombres por decir el ser humano, pero vamos, el ser humano en los apocalipsis... Da muchos problemas, gente. Al fin y al cabo, cuando no hay ley, hacemos lo que nos da la gana. Y es la lucha del más fuerte. En este caso, pues, estamos peleando contra una facción llamada Los Lobos. Pero no lo sé, gente. Está un poco, está un poco complicado, ¿eh? Me tuve que meter aquí al final del capítulo anterior porque no pude avanzar más. No avanzamos mucho en la historia. Simplemente descubrimos que una tal Lía está en la emisora número 13, en la emisora 13 de Seattle. Y tenemos que ir allí porque es la siguiente pista que tenemos. Ella pertenece al grupo que mató a Joel y Eli está buscando pistas de dónde pueden estar todos ellos para ir a por ellos. Ya nos encontramos a uno de ellos, mínimo uno de ellos. Fue asesinado por Tommy. Yo creo que vamos a ir con retraso con respecto a Tommy, evidentemente. Pero bueno, a ver si nos llegamos a encontrar con él en algún momento. Voy a meterle aquí un momentito porque aquí tenemos la nota que la miré. A ver, la pista de Rebeca no la leímos. Porque lo cogí rápido y, y me, me fui o lo que sea. Está pasando el domingo por la mañana. Es domingo por la mañana. Mantén a la gente fuera de las calles. Ten cuidado con lo que dices. Si Isaac se entera de que he dicho algo, estoy jodida. Deberás ser rápido. En tu barrio no queda mucha gente de Fedra. Estamos trasladando a todo el mundo a bar eh, los barrios de los barrios a la base. Que la gente no se asuste. Es una medida temporal. Nos ayudará a saber de qué lado está cada uno. Qué ganas de dormir contigo. De dejar de pasarnos notas furtivas en esta mierda de estudio. Rebeca. Vale, Fran y Rebeca parece como que, que sí, que... Que estaban un poquito más por, por ser de Fedra, que los defendiese Fedra. Pero claro, como se enteren los lobos, te pueden reventar. Y luego tenemos por aquí la, la nota de Lía, que es lo, lo que encontramos. Es, digamos, lo poco que avanzamos en la historia en el capítulo anterior fue esto. Descubrir que hay una tal Lía, que está con un tal Jordan, además. Isaac nos ha mandado dos semanas a la emisora. Hay Scars por la zona. Scars por la zona, no, no entiendo muy bien lo que es. No sé si es... Eh, algún tipo de facción también que los caza a ellos, a los lobos, no lo sé. Eh, esto es por si me echas de menos, Lía. Scars, no sé lo que es. Scars significa cicatriz. ¿Será una gente que tiene cicatriz por la cara? ¿O un tipo de criaturas que tiene cicatrices en la cara? No lo sé. Por si me echas de menos, Lía. Y Lía le dejó esta fotografía a Jordan. Aquí, enseñándole un pechote que no se ve nada, por suerte, porque si no me cerrarían el vídeo y el canal, probablemente, por ver una teta que ya ves tú. Pero bueno, que no se ve nada, por suerte, así que vámonos de aquí. A ver, barrote tenemos. Me quedan dos barrotes aquí para meter de hostia, buena. ¿Lo podría cambiar y fabricar, craftear más? Sí, pero yo creo que con lo que tengo me quedan dos hostias letales. No está mal. ¿Y por qué terminamos aquí el capítulo anterior? Porque yo intenté avanzar por las calles... Para dejarlo en algún otro punto de control o guardar un poquito más adelante. Pero había... Había malos. Había malos, gente. Había malos. Vale, me acaban de ver. Soldado lobo. Ahí, ahí. Vale. Eh, no sé por qué me ha visto al abrir la puerta. Porque me ha visto. Porque él... El sonido ese de pan ha sido que me han visto. Si no hubiera sonado hasta que suena pan, que es que ya te han visto.
Vale, ya le veo, ya le veo Le veo, le veo, le veo Se ha dado la vuelta Está allí, está allí el hijo de perra Mete un tiro Vale, vale, se ha metido por, por la valla esa Por aquí no hay nada, vale Vale, es como que me han visto pero me han perdido Buena noticia, good news A ver, quiero ir así Vale, por aquí no parece que haya ningún lobo Vale, hay, hay uno ahí evidente, Que es evidente que está ahí Vale Mira, 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 mira Mira, 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 mira. Vale, 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 vale No sé si van a entrar por debajo o por aquí Yo si entran por aquí los estoy esperando Dios, a por él Venga, por él Vale, no veo que haya otros, eh Dale, 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 dale Te tengo I got you I got you Cuidado que me ve el otro, el de lejos Bien, 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 agacha, agacha, agacha Agacha, agacha la testa Agacha la testa, Dios, Dios, te he pinchado, eh Te he pinchado Joder, gente, la forma de desangrarse es súper realista Es súper realista, que no es que haya visto yo a nadie desangrarse Eso es verdad Pero es súper realista porque cómo sale la sangre ahí A chorrico, sale a chorrico Donde has clavado la navaja y se llena todo el suelo ahí Poco a poco con un reguero Vale, cuidado que viene uno Vale, voy a ir a por él, eh ¿Dónde está Dina? Dina está ahí. Vale, está viendo. ¡Es Ibi! ¡Es Ibi! Mira, tienen nombre y apellidos, ¿eh? está muerta! Tienen nombre y apellidos. Tienen nombre y apellidos. Estamos matando a gente con nombre y apellidos. Hay que tener muy en cuenta eso, ¿eh? De las tofas te mete en esa, en esa tesitura. De matar a gente con nombres y apellidos. Como Ibi. Y como. Como Laura. Ven aquí. Cállate. Quiero ver lo que dice. Sí, es mi plan. Vale, ¿no hablan más? Vale, pues ya está Ya está, si me vas a contar algo, vale, Eli Métele ahí con tu cara de rabia Con tu cara de rabia Dios, Dios, qué bonito Qué bonito es el mundo Qué bonito es el mundo de The Last of Us De The Last of Us A ver, y a ver si puedo reparar mi arma No puedo, no puedo Vale, podía haber usado esto también Bueno, un golpe sigiloso no está mal tampoco Mira, mira, mira Viene otro, ¿eh? Viene otro, me cepillo a tres, ¿eh? Me cepillo a tres Quita Dina, eso es, eso es, muy bien Dina Lo has sabido ver, ¿eh? Oye, pues es una inteligencia artificial bastante... Ven aquí, payaso, a ver qué me dices tú Shh, Cállate No me voy a calmar No me voy a calmar, lo sabe Dios, toma Toma, payaso, un poquito ahí de, de navajilla De navajilla, Dios Venga, ya está, ya está, ya está, ya está Listo, mira Una munición aquí de rifle El bate no me lo voy a llevar porque tengo dos hostias letales Como digo, en... En la tubería Y prefiero ir así Mira, allí hay otro Lo estoy viendo allí a lo lejos Agacha, agacha el lomo Detectan mucho, mucho, eh A mucha distancia Mira, hay, hay allí uno En el local de allí enfrente hay uno Y por ahí están viniendo dos Vale, hay que tener mucho ojo, eh Están viniendo dos Están, están haciendo la táctica de la Y Que es cada uno por un lado Que es yo por allí y tú por aquí Vale, cuidado, uno saliendo del local Dina, por favor, Dina, por favor Dina, por favor En serio, Dina Venga, venga, este está muerto ya Venga, por él, por él, por él Sí, 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 mira, agáchate Agáchate Dios, venga, 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 que estaba sonando Que estaba sonando, que me pillan, que me pillan Dina, te están viendo Dina, te están viendo, joder ¿Dónde está el otro? Vale, el otro está dentro Ha entrado, ha entrado, ha entrado, se confirma se confirma Le meto un palo que lo avío, eh Le meto un palo que lo avío al pavo, eh Soldado Eh, 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 eh Ch, Dina, estate quieta Que voy yo ¿Qué, Dina, hombre, te has movido en el momento clave, joder Ven aquí, ¿qué me cuentas? Silencio Vale, relájate No, así me relajo yo, así es como me relajo Acabando con lobos Dios, Dios Me siento como Kevin Costner, eh, bailando con lobos Dale ahí, dale caña ahí Bien, dos de pistolica Venga, me queda un lobo 
que está por aquí vagando a sus anchas. Vale, cuidado que está arriba, está arriba, está arriba. Está arriba, está vigilante. Está ahí arriba, tío, está ahí arriba. Hay que tener cuidado. Vale, me está viendo. No me va a dejar ni moverme el pavo, ¿verdad? A Dina, por suerte, no la ve, porque si no... Esto era lo que yo quería. Esto era. ¿Dónde está, tío? Se va moviendo de ventana en ventana para pillar ángulo, ¿eh? Iré a echar un vistazo. ¿Quién tiene contacto visual, tío? Estoy aquí metido. Estoy aquí metido, coño. ¿Qué contacto ni contacto? Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Venga, venga. He avanzado un medio metro. Medio metro. Hay uno arriba y uno abajo. Es importante cepillarlos a estos, ¿eh? Es importante, gente. Vale, el de arriba está muy, muy, muy vigilante. Me tengo que mover cuando él se mueva porque este creo que va a estar por ahí dando vueltas todo el rato. Entonces ahora el de abajo no me ve. Yo me meto por aquí. Arriesgándome a que el de arriba coja ángulo y me vea. Porque es que puede pasar en cualquier momento. ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Para adentro. Para adentro, Eli. ¡Para adentro, Eli! ¡Cojones! ¿Qué pasa? ¿Alguien tiene buenas noticias que darme? Sí. Están muertos todos tus amigos. Esas son las buenas noticias. Venga. Voy a cepillarme al Satanás este. Cuidado que hay dos, eh. Cuidado que hay dos, eh. Peligro, eh. Peligro. Venga, voy a ir buscando mientras. Dos de pistolita. Muy bien, muy bien, Eli. Muy bien. Vale, de revólver no tengo más. De la otra pistola sí que tengo alguna más. Vale, pues voy a ir con esta. Recarga ahí. ¿Qué haces? ¿Qué haces, loca? Agáchate. Dale. Siempre le doy al cuadrado para recargar, gente. Es un vicio de videojuegos. Es un vicio de videojuegos. De videojuegón. Vale. Entiendo que por aquí estoy a salvo porque no veo a nadie. Me cepillaría el del piso de arriba, eh, primero. Vale, nada por aquí. Una barrita lleno. Si no me deja comerme una barrita energética, es que estoy a tope de salud. Quítate, Dina, por favor, eh. Vale. Joder, es que vaya juego, eh. Vaya juego de ir sigiloso, de ir despacito. Y de ir poquito a poco matando, eh. A este me lo podría cepillar, puede ser. A ver. Mira, aquí hay latas y cosas. Dame esto. Dame esto. Dame todo. Tío, ¿por qué no, no metes mano, Eli? ¿Qué? ¿Me tengo que poner de pie para que lo coja? ¡La niña! ¡Me tengo que poner de pie para que lo coja la niña! Venga, voy a ir con esto por si acaso. Agacha. Dale aquí. Vale. Vale, este ha caído ya. Este no lo sabe, pero está muerto. Este aún no lo sabe, pero está muerto. A ver si se va el otro y, y no me ve. Por favor, vete, vete para el otro lado, que yo tengo aquí que matar a tu amigo. Cuando tú te vayas, solo lo voy a hacer, ¿eh? A ti quizá te meta un tiro con el rifle. Venga. Venga, campeón. Venga, campeón. Venga, vente por aquí. Dios, es que mira cómo se agacha Eli, ¿eh? Es un agache realista, ¿eh? Hay muchas veces que no se agachan lo suficiente, pero entiendes que están escondidos y no te van a ver. Aquí es un agache muy realista, ¿eh? Muy, muy, muy profundo, ¿eh? Sentadilla profunda de Eli. Venga, cuidado, este está muerto ya, ¿eh? Este compa ya está muerto. No más no le han avisado. Venga, venga, venga. Venga, venga. 3, 2, 1. Este compa ya está muerto. Lo tenemos. Venga. No, me está viendo el de arriba. Vale, vale, ya no me ve. Pierde ángulo de visión. Muy realistamente, ¿eh? Porque yo enfoco y no me ve. Yo enfoco y no le veo. Él no me tiene que ver. Vale, voy a ir a por el de arriba. Voy a ir a por el de arriba. Y luego me cepillo a este cuando baje. Venga, aquí no me ve. Aquí no me ve. Venga. Arriesgando, sí. Da igual. No me ha visto. Es tonto. He visto movimiento. Pues ven a investigarlo. Ven a investigar el movimiento. El movimiento hay que investigarlo, hombre. Señor. Vale, eh, Dina. Dina, Dina, ¿dónde va? ¿Dónde está yendo Dina? Pero Dina, por Dios, mira, le vas, le vas a atacar por la espalda. Dios, Dina, pero qué loca estás. Qué, qué buena, Dina. Despejado. 
Despejado, ¿eh? Vaya, vaya Creo que hay alguien ahí ¿Te imaginas que es uno de los lobos que te quiere dar un susto? Porque es tu amiguete y, y estáis de risas Vale, yo creo que de normal me tendría que haber detectado ya Porque vería la mochila a la espalda de Eli El franco tirador de Eli Cuidado con el charco, agarrar Trincor Y matar, cállate Cállate Suéltame, joder, venga, te suelto Vale, ya está, te he soltado Lo que pasa es que te he soltado con una navajilla en el cuello, ¿sabes? Pero te he soltado Yo he hecho lo que tú me has dicho Mira cómo salta la sangre cuando se saca la navaja, tío Es brutal el efecto, ¿eh? Es brutal No me quiero recrear tampoco en la violencia Ni tampoco meterlo mucho en pantalla Es decir, un poco sí, no pasa nada Pero tampoco mucho porque sé que... Que te pueden censurar un vídeo Te lo pueden tirar o te lo pueden bloquear Incluso el canal Pero no quiero yo eso pero hay uno arriba, es decir, no ha terminado todo porque hay uno arriba Que yo lo he visto antes Y si hay uno arriba significa que hay un piso de arriba que investigar y explorar Vale, está allí Está allí, está allí, está allí Está allí, está allí Parecía que no había, ¿eh? Sí que había Le he perdido, está allí. Vale, vale, no me ha visto. No me ha visto porque es medio lelo. No me ha visto porque es medio lelo. Porque estaba mirando para allá y yo pasándole por el lateral. Tiene cojones la cosa. Tiene cojones la cosa. Venga, bien, Eli. Muy bien, Eli. Muy bien, Eli. Sin gastar ni una puta bala. Así soy. Me gusta más... A mí, en general, en los juegos me gusta más hacer las cosas como las he hecho ahora... Que un territorio comanche Que una guerra mundial abierta Me gusta más hacerlo así, gente Más despacito, con más calma Ir poquito a poco A ver si puedo recuperar esto No, esto no me va a dejar hacerlo ya más Vale, creía yo que podíamos recuperar el arma que llevamos encima Pero no, no me deja No me deja Va a ser que tenemos que ir con la que, con la que vamos Venga, ah, mira, está recargando Eli Vale, munición de, de francotirador Pero no me deja coger más Vale, pero porque esto es escopeta La escopeta la llevo a tope No la quiere recargar, vale Bueno, yo estoy contento, eh Estoy contento con hacer las cosas así Me gusta, gente, me gusta el sigilo Me gusta ir despacio, me gusta esconderme Meterme detrás de cosas Me gusta, me gusta mucho Me gusta mucho que, por cierto, aquí debajo de la mesa no me deja meterme. Es decir, no es ese nivel de sigilo tan, tan, tan que te deja meterte debajo de una silla. Por ejemplo, en Alien Isolation yo alababa mucho que te dejan meterte debajo de mesas. Debajo de mesas te dejan meterte para esconderte. Mira, 10. 10 suplementos. Debajo de mesas, detrás de sillas, tío, es brutal. El nivel de agacharte tiene como dos niveles de agacharte. Es un nivel de agacharte normal. Y luego entendemos que hay un nivel de agacharte así para meterte debajo de mesas. Cuerpo tierra pero, pero aquí no O sea, es decir, aquí sí que te deja agacharte Pero no te deja meterte debajo de esa mesa Estaría guay Un poquito para otro nivel de ocultarse Pero pero no creo que haga falta tampoco Porque visto lo visto Es decir, la inteligencia artificial es, es buena Pero no detecta tanto No detecta tanto Por ejemplo, el, el que he matado abajo Yo creo que el francotirador de Eli Es decir, si hay un tío justo al otro lado de esto A Eli... Pillando un poquito de ángulo le tiene que ver la cabeza Y el francotirador y la mochila Quizá no verla entera, pero verla un poco sí Digamos que aunque no Detecte del todo, pero decir Hay algo ahí detrás, ir a verlo No lo sé, no ha pasado eso No es tan, 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 tan profundo A ver, pilla Joder, macho Es que no sale el triángulo hasta que no estás encima Dame esto, esto es de escopeta ¿Esto de qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿De Magnum? No, es un explosivo Explosivo, pólvora, no sé lo que es exactamente Pero es cositas interesantes Vale, ahora podríamos ir por abajo o por arriba Yo voy a ir por arriba ya que estamos aquí Pues voy a bajar por aquí que veo que hay una escalerita O algo Vale, aquí está la cosa tranquila, que hay un generador Pero no me hace falta Vale Vale, el tema es que hay que venir por aquí Porque la emisora... ¿La emisora? ¿Qué edificio es? Todavía no estamos, ¿no? Estamos yendo de camino Tenemos que ir a la, a la zona esa, como al... A la zona de rascacielos de, de Seattle De Seattle Venga, para abajo, ¿eh? Voy a ver un momento aquí No me deja pasar Habríamos tenido que... Que dar la vuelta igualmente eh, ¿Qué pasa aquí? 
Dina. Venga, es por aquí, sí. es por aquí. Eh, Dina, sí. Y ahora me va, me va a ayudar a subir ella, pero no quiero, ¿eh? No quiero, dame un segundo, Dina. Un segundito, Dina, por Dios. Venga, ahí te quedas. Hasta luego, ¿eh? Quiero mirar aquí un momento. Dame la mano. Dame la mano, porque tú lo digas. Quiero ver si hay un manual de entrenamiento aquí, porque aquí... Eh, por esta puertecita ya pudimos cruzar en alguna ocasión Y no lo hicimos porque no quise yo, básicamente Porque preferí explorar todo Esta puerta, por, bueno, a lo mejor no me dejaba pasar Y solo me dejaba pulsar triángulo para decir Vaya, está atascada la puerta, no podemos pasar Ahora ya entiendo que no podemos volver a subir y remirar la zona esa Pero bueno, está muy remirada Yo creo que objetos he cogido todo Porque es que he trincado gente para aburrir O sea, es que tengo tengo ahora mismo objetos todo al máximo 3, 3, 3, 3, 3 que ya me podían dejar ampliar a 5 o pillar algo más, pero yo qué sé. Tengo todo al máximo, gente. Estoy muy contento. Suplementos tengo 86. No lo veis. Lo voy a mostrar. Porque es lo único que tapa mi webcam. 86. Ahí se ve. Pues ya está. Suficiente. No lo voy a... No creo que esté así en cada capítulo. Lo, lo muestro de vez en cuando un poquito porque he puesto la cámara aquí. Pues yo creo que está bien puesta, pero... Pues yo qué sé. La he puesto aquí, gente. A ver... Me voy a comprar un daño que habría sido letal Te dejará con salud baja Y tendrás la oportunidad de escapar Eso está muy bien, ¿eh? Luego, lo del sigilito está también muy bien Potencian un poco el sigilo 40 más 30, 70 Podría usar estos dos Este me pide 60 Venga, vamos Un daño que habría sido letal me va a dejar hecha una mierda Pero no me va a matar Y eso está muy bien Venga, eh... Tenemos esto a tope, el aguante lo tenemos a tope Tenemos que ir a fabricación más rápida a, Bueno, a fabricación y construcción y tal Luego a sigilo Y luego, sabe Dios lo que vamos a encontrar aquí Sabe Dios, gente, es que vete tú a saber lo que, que podemos tener superpoderes aquí Yo casi que, antes que todo el tema este de fabricar Hombre, un 100% de velocidad de fabricación está muy bien Las bombas aturdidoras aturdidora se convierten en bombas de humo Está muy bien más 50% de curación, esto está muy bien La bomba de humo quizá no me interese tanto Me da un poco más igual, pero 50% de curación Está muy bien, y el sigilo Me gusta potenciarlo, así que gente, puede que sea Lo siguiente, el sigilo Venga, para arriba, llevamos 23 minutos De capítulo, no está nada mal, eh, gente, no está nada mal Venga Ese edificio circular Eso es la emisora. emisora que hay en tu mapa Sí Vamos No está lejos, eh, yo creo que podemos llegar en este capítulo, eh Dependiendo un poquito de la cantidad. No sé cómo habría hecho esto sin ti. Mírate. Calla. Nunca te habría dejado hacerlo sola. Cuidado. Me alegro de estar aquí. Gracias, Dina. Aún tengo un poquito dolor de tripa de lo que pasó con Joel y me da un poco de cosa lo que le pueda pasar a Dina, ¿eh? Porque estos lobos son unos desarmados. Coño, coño. Coño. ¿Qué coño es eso? Una mina. Había una trampa. Una mina. ¿Una qué? Trampas explosivas. ¡Oh! Mira dónde pisas. Me preocupa esto, ¿eh? No, 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 no. No, no, casi me detecta. Casi me detecta el corredor que se viene aquí encima con 10 con chasqueadores. Con 10 chasqueadores. Joder. Vale, hay que tener cuidado con dónde pisamos, ¿eh? ¡Dina, Dina! ¡Que viene! Vienen dos Vale, no me deja cambiar entre ladrillo y lo otro Vale, así no me detectan, eh Además que están mirando para otro lado Mira, mira dónde ha terminado el chasqueador, eh Vale, buena forma de avisarme de esto, eh Buena forma eh, Me pregunto si se verán las minas Es lo que me pregunto Me da a mí la sensación de que no tengo que meterme mucho por la maleza es una, es una sensación Pero puede ser verdad Venga, hay que mirar bien, ¿eh? Con luz Con luz No hay que fiarse de nada, tío, ya Es decir, si nos han puesto esto por el camino Ya, pff, olvídate O sea, ya estamos... Mira, un cromo Es que no son cromos, son cartas Candelabra Venga, os voy a enseñar a Candelabra Me cago en la hostia no voy a enseñar todas, ¿eh? Porque es que hay mogollón, tío Mira, es como la antorcha humana Mola La antorcha humana Tiene 50 de, de cerebro De inteligencia Y 80 de ataque No está mal, ¿eh? Y es... No sabemos si es héroe o, o villano No, no me ha dado tiempo a verlo Lo he quitado rápido porque me da miedo Venga, para atrás Aquí tiene que haber un manual de entrenamiento Seguro 
Mira. Tengo lleno de todo, de escopeta, de fusil. Es que no puedo trincar nada ya. Es que no puedo trincar, gente. Tengo que ir un poquito más a melee. Un poquito más a melee voy a tener que ir, ¿eh? Hago la hostia. Aquí no hay nada. Vale, aquí no hay nada. Estoy muy tranquilo. Ch, quieto que algo ha brillado aquí. Nada. Digo, es un manual de entrenamiento. No lo es. Venga, estoy tranquilo, ¿eh? Agáchate. Y a mirar bien. Venga, fuera, ¿eh? Venga, vale, vale, vale. Van para allá. Yo aquí. Con cuidado, ¿eh? Con cuidado, ¿eh? Buah, no se ve nada, ¿eh? No se ve nada, gente, nada, nada en absoluto se ve Mira, una trampa aquí Aquí hay una trampa, esta sí que se ve bien Venga, 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 eso es Eso es, venga, aquí Aquí, bien payaso, bien payaso Al otro le voy a meter un ladrillazo que va a flipar Venga, ven, 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 ven Toma, payaso, toma, payaso Atacar, Dios, qué buena Vale, me ha golpeado No, no me ha golpeado me ha aturdido un poco y ya Vale, debe ser Vale, entiendo que había dos bombas, ¿no? Vale, me ha quitado mucha vida Mucha, mucha vida, mucha vida Mucha vida, gente, me ha quitado muchísima vida Dios, mira cómo me ha dejado Mira cómo me ha dejado, tío Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado, ¿eh? Voy a craftearme un botiquín Me ha dejado tiritando, ¿eh? Y le tenía que haber matado con el triángulo, no con el cuadrado Le he metido... Pensaba yo que daba igual, pero no Le he metido con lo que no era, tío Le he metido con lo que no era Le tenía que haber metido con el triángulo Le hacía una baja y se acabó Venga, pilla aquí un poquito de comida Termina de recuperar lo poco que te queda Y listo Hijos de perra, tío Hijos de perra, chaval Hay que tener cuidado, eh Porque además yo pensaba que había explotado del todo Y se ve que quedaba otra bomba, eh Uf, 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 uf Uf, uf habéis visto esta, eh Vale, está ahí Es que está ahí Está ahí, voy a, voy a probar una cosa Voy a probar una cosa Cuidado, eh Voy a probar Vale, magnífico Magnífico, fantástico ¿Hay otra al otro lado? No ¿Yo podría pasar por aquí ahora? Sí, vale Importante saber eso Importante saberlo, gente Venga, aquí había una botella, me la llevo Venga, ala, ya está, ya está Peligroso sitio, eh, peligroso sitio Porque este ha explotado, pero ha vuelto a explotar después Muy peligroso, eh Tengo lleno eso Vale, hay que mirar bien, eh Entiendo que ese tipo de trampa la han puesto más para las criaturas que para los humanos Porque un humano ve la trampa, la criatura no la cri Bueno, la criatura la ve, pero no sabe lo que es, no sabe asociar Y se la come con patatas Venga, seguimos, eh Apaga la luz que somos detectables a mil kilómetros Venga, hay que hacer tobogancito de agua, creo, ¿eh? O subir Ok, lilas Vale, evidentemente Yo creo que por ahí se puede bajar Creo que hay que bajar Vale, si hay que bajar, voy a subir antes, ¿eh? Porque hay una escalera aquí que la he visto clarísimamente Con lo cual, arriba puede haber un manual de entrenamiento Espera un momento Espera un momento, coño Es que, tranquilízate es que igual se puede hacer noche aquí y todo No podemos hacer noche, vamos tras la pista del día Y si no, si hacemos noche se puede escapar Mira, 13 piezas, mira dónde iba Dina, mira dónde iba hija, mira dónde iba Venga, coño, han dibujado tetas y colas Tetas y colas Nada de Scars, 4 horas más en este Nada de Scars y 4 horas más en este turno, joder Está desesperado Vale, dibujando pollas y tetas básicamente Nada, un poquito comportamiento infantil ya A día de hoy dibujar pollas y tetas A mí personalmente no es que me haga excesiva gracia ni risa La verdad Vale, estamos cerca de la emisora, eh me la zona está hecha polvo. Vale, gracias Eli, baja Vale, baja sola ¿Hay lobos? Ni uno no he visto ninguno, pero no lo sé. Mira, si le doy a L1 Acelera un poquito la, la bajada Venga, voy para abajo, eh Dina, sígueme si puedes Si eres capaz de hacer lo que yo hago Vale, cuidado, eh. Estoy bien. Vamos. Venga, Dina, anímate. Bien, oye, bien. ¿Cómo se lo pasan, eh? ¿Cómo se lo pasan, eh? Oh, me duele el culo. Normal. 
No deja de ser piedra por lo que te has deslizado Vale, estoy un poco cagado No sé si tengo que ir tan, tan, tan agachado todo el rato, tío Estoy un poco cagado Es que me da miedo, es que aquí puede haber... Va a estar Ahí, de coche en coche Vale, entiendo que no habrá mucho por aquí que coger y una explosión Podría encargarme. <risa> vale, pero me encantas. Lo quiero por escrito. <risa> A ver, está pensando Dina. Un amigo de Joel que había puesto trampas por toda una ciudad. Bill, el gran Bill. Tío. ¿Cómo se movía la gente? Estaba solo. Espera, dices que tenía una ciudad entera para él. Sí. Un bueno, un barrio, más bien. Más triste. Pero seguía vivo. Ni que fuera obligatorio elegir entre seguir con vida y estar con más gente. No es ya. blanco o negro. Pero te arriesgas. Este no ¿verdad? se abre. Te arriesgas más estando solo. ¿Y si lo hería? ¿Y si enfermaba? Sí. ¿Y si otra persona sale herida o enferma? Claro. Entonces tendrías una, una carga. Teoría todo aún más. Supongo que tienes razón. Fijaos cómo Eli entiende a Bill, ¿eh? Cómo Eli entiende a Bill. Sabemos todos que Bill en The Last of Us juego no es lo mismo que Bill en The Last of Us serie. No es lo mismo. A mí personalmente me gusta mucho The Last of Us juego, me encanta la relación que tiene con, con Eli, esa, ese tira y afloja, esas pullas que se echan y todo, me encanta. Oye. Pero creo que en la serie lo hicieron muy bien, gente, porque le dieron un toque de dramatismo que a mí me dejó, me trituró, gente, de verdad. Sobre todo si tienes pareja y entiendes lo que es vivir con ella hasta el final y pff, no sé, gente, brutal. No, lo sé. Es raro Phil Herloff. El, ¿El amor de quién? ¡De Dios! ¡De Dios! ¿Por dónde vamos, tía? ¿Por dónde vamos, Dina? ¡Eh! Un camión abierto. Cago la hostia, no lo había visto. Un camión abierto, esto significa comida. Y donde digo comida, digo alimentación para las armas. Vale, no puedo trincar nada. Joder, si es que soy la hostia. Venga, dale caña. Vamos a ver qué pone aquí. Biff, espero que te llegue esto. Vi lo que pasó. Los lobos entraron en tu casa y se llevaron todo lo que cogió Jimmy. Joyas, identificaciones, cartillas de razonamiento. Jimmy no contestó a sus preguntas. Se limitó a repetir que no sabía dónde, de dónde había salido todo aquello. Intenté hablar con ellos y explicarle los duras que han sido las cosas aquí. Que Fedra se olvidó de nosotros y hemos tenido que hacer cosas de las que no estamos orgullosos. Parecieron calmarse, pero entonces encontraron una oración serafita en su bolsillo. Tratamos de impedirlo. Lo siento mucho, Raúl y Heder. Una oración serafita. ¿A qué se refiere con eso, tío? No sé a lo que se refiere Vale, entiendo que estos son los serafitas, entonces Estos, lo de Phil Herloff Vale, creo que es por aquí abajo Vamos a ir por aquí Correcto, cuidado Shh. Cuidado Escopeta Sí Les dispararon, eh Pero son chasqueadores, por eso les han disparado esto no veo yo que esté muy muerto, ¿eh? Esa sangre no es suya, ¿eh? Esa sangre no es suya. ¡Un caballo también! ¡Qué manía de matar caballos, tío! Mira. Un bolsito. Es de Tommy. Es de Tommy. Es de los de la J, de Jackson. Porque Shimmer también tenía esa J. Tommy no se ha dejado nada, evidentemente. Que se va a dejar. Vina. Dina, ¿estás infectada? ¿Estás bien? Sí, lo siento. Es el, olor. el olor, la repugnancia normal. Dina, ¿me estás ocultando algo? Dina. Supongo que habrá ido a pie. ¿Te han arañado? ¿Puedes seguir? Sí, estoy bien. Por sí, favor. sí. Nada, un vómito y. Y desfilar. Venga, eh, muy bien, Dina. Espero que estés bien porque yo no quiero cargas en mi camino. No quiero cargas. ¿Por ahí podría haber ido? Puede ser. Puede ser. Voy a venir por aquí. ¿Por qué? Porque me apetece. Por dentro, no me quiero caer al río. Boston no era así, ¿verdad? No. Boston Tenían a los Celtics. En medio de una guerra civil. Los luciérnagas nunca opusieron tanta resistencia. 
Es verdad, ¿eh? Pero es verdad que nunca dejaron tampoco de, de luchar los luciérnagas. Hasta que Joel acabó con ellos. <ríe> Básicamente. No veo a ningún lobo. Bueno, pues agáchate. Pero no lo digamos muy alto. Aún así, agáchate. ¿Tú ves la emisora? Sí, es por ahí. Colina arriba. Vale, hay como subcaminos por aquí, pero entiendo que... Entiendo que no me van a llevar a nada, ¿no? Porque estoy muy confiado, estoy como tirando muy hacia adelante. Entiendo que no me voy a dejar nada en medio del bosque. Más que una bellota que pueda encontrar. Es decir, un manual de entrenamiento malo será que esté justo aquí. Venga, por aquí. Dina, Hola. cuidado. Más cuerpos. Otro tiroteo. Tommy ha pasado por aquí. Sí, esto es. Esto es Tommy, ¿eh? Esto es Tommy, tío. Ladrillo. Prefiero ladrillo que, que... Que botella, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Échala para allá. Lejos, lejos. Que, que pete allí a lo lejos. Vaya. Ha chocado contra el muro invisible de The Last of Us. Venga. Chush, quieta y pilla la escopeta. La escopeta mejor. Para. ¿Qué pare? ¿Qué dices? Gracias. Por aquí nada, ¿no? Hay muchísimas. Serán para los infectados. Está bloqueado con una palanca. Aún así, un mal paso. Y adiós. Sí. Vamos. Vale, ir por los coches mejor, ¿no? Vale, cuidado, ¿eh? Hay dos trampas. Salta aquí. Bien. Vale. Vale, eh, mucho cuidado, ¿eh? Ahí hay trampa y ahí hay trampa. Tenía que haber tirado la botellita contra la trampita. Pero bueno, lo he hecho mal porque soy gilipollón. A ver. Vale, esta voy a dejarla Y esa de ahí también, porque no me solucionan camino Y estas Sí que me pueden abrir camino, así que Mira, hay otra ahí dentro del cristal, tío Te metes por dentro del cristal Y es que hay otra trampa A ver si puedo Cuidado con esto, eh Muy peligroso esto, eh Puedo entrar aquí Por aquí Vale, sí, por aquí, bien Me meto por el otro cristalito de al lado Y ya está Y así... A ver, me tienen que abrir camino sin necesidad de que yo reviente ninguna trampa. Vale, un gimnasio, un dojo. ¡Un dojo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, gente! Es un, un gimnasio de artes marciales, de boxeo o algo así. No sé. Yo ya he dicho, yo he practicado artes marciales durante 7-8 años, gente, y... Uf, es lo mejor que se puede hacer en la vida. Un arte marcial. ¿Cuál? La que sea, da igual. Si te gusta el karate, karate. Si te gusta judo, judo. La que te guste, una, gente MMA, la que sea, todas Todas están bien, todas te dan Valores, todas te dan Valor también Eso está muy bien Mucho cuidado Con esta zona, eh, mucho cuidado Con esta zona, eh, es muy peligroso este sitio eh. Mira, a construir Fabricar y mejorar las armas, venga, va Tenemos unos 15 minutos más de capitulito, eh, o sea que Venga, vamos a darle caña Mejoraría, ¿qué mejoro? No puedo mejorar nada del rifle De la escopeta la tengo a tope Vale, es que tampoco tengo tantas piezas O sea que tampoco voy a poder Es que tengo veintipico piezas, tío Es que piden mogollón Piden mogollón de piezas Vale, es, creo que es, es taekwondo eso Es un gimnasio de taekwondo Vale, muy me mola a mí el taekwondo, gente Bueno, es que me molan todas las artes marciales Me molan todas, 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 todas En los Juegos Olímpicos pocas meten, eh Lo digo, podían meter más arte, arte marcial Tiene poca presencia Hubo karate, pero no era karate de combate, era karate de katas. Lo quitaron ya porque solo ha habido karate en una edición de los Juegos Olímpicos. Luego, taekwondo hay siempre, pero es que... Y judo, pero no hay más. Es que no hay más, gente. Anda que no hay. Bueno, boxeo también. No es arte marcial como tal el boxeo, pero hay boxeo. A ver. Ya te habrás dado cuenta de que no subí al autobús. Te quiero, pero no entiendo cómo puedes apoyar a esos putos fascistas. Mataron a un vecino mío, lo pusieron de rodillas y le dispararon delante de su propia casa. Se llamaba Jimmy. Ya hemos oído hablar de Jimmy. Eh, lo conocía desde que tenía 13 años porque lo pillé virlándome una revista en la tienda. F eh, fui la primera a quien le contó que era homosexual. Jimmy era homosexual. Dijo una oración muy extraña antes de morir. Sigo repitiéndomela eh, mentalmente. Que el tránsito sea pacible, que ella me guíe. Que ella me guíe. Cuidado con los sefardíes estos o como se diga eso. No, no, no sé cómo lo han dicho. ¿Cómo lo han dicho, tío? Ah, no, no me acuerdo. Me voy a la cabaña a pensar cuál era mi siguiente paso. Espero que recobres la cordura y te encuentres allí conmigo, Fran. Fran, joder. Mira, aquí hacen vinyasa yoga. Qué bien. 
Qué bonito. Qué bonito el yoga. Le puedo meter a este. Puñetazo, te meto ahí, eh. A ver, a por este. Nada, no funciona. No sirve de nada. Pues a mí, la verdad, me hubiera gustado mucho ser profesor de artes marciales y tener un gimnasio propio. Pero claro, no soy, ni soy tan bueno como para ser profesor. Ni tengo dinero para como para tener un gimnasio. Mejor no atajar por aquí con todo esto. El vaso medio lleno. ¿El vaso medio lleno cuál es? Dímelo tú porque yo no lo veo. Sí, cada vez se ve menos. Vale. No creo que Dina se meta por las bombas así un poquito a lo tonto y a lo bobo, ¿verdad? Dina, confío en ti. Vale, estoy un poquito mirando todo, todo lo que puedo con el cuidado de no pillar ninguna bomba. Pero me preocupa toparme con una. Es decir, aquí no veo... Aquí, mira. Aquí hay una tienda. Vale, fantástico. Cuidadito, ¿eh? Librería. Manual de entrenamiento is here. Manual de entrenamiento. Joder, eh, The Last of Us es un juego total de exploración, ¿eh? Total, total. Mucho al 100%. Mucha exploración. Mucho más que otros survival. Muchísimo más. Muchísimo más. Creo que se le puede asemejar de Evil Within 2, ¿eh? The Evil Within 2 también tenía una parte como de, entre comillas, mundo abierto. Y tenía también como esa, ese componente de exploración a tope de esa parte del mapa. Y era bastante interesante. A mí me gustó mucho cómo lo hicieron. Hay gente a la que no le gustó nada. A mí me gustó bastante. Vale, esto es de una caja fuerte. Le voy a hacer fotito. Eh, no te olvides de llevar mañana al banco antes del... A ver. El sobre al banco antes del lunes por la mañana. La combinación son los últimos seis dígitos del número de teléfono de Stacy. Pensé que, te... que así te sería más fácil de memorizar. Vale, fotito. Vale, no entiendo muy bien porque hay dos números ahí que están al final. 55501 Me lo tendré que inventar Tendré que ir probando uno a uno por 99 números Pues puede ser No descartemos Vale, cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado. Bien, ya, ya está, ya está, ya está Ya está Merece la pena gastar una bala Un balín A ver, aquí hay otro Hay que tener cuidado que de... A ver, el móvil de Stacy 0133, vale, 33, lo tenemos ahí. Vale, cojonudo. Llama a Stacy. Jeje, <ríe> vaya tela. Vaya tela tú. Vaya tela, típico, pues eso, típico baño de, de, de zona de carretera, de camionero, que se dejan notitas en los baños mientras cagan. A ver, nada por aquí. Nada por allá. Y aquí va a haber la de Dios de Tornillo, eh, cuidado. A ver, 33 es el último número. El resto lo tengo apuntado. A ver, ¿dónde está la fotito? Me cago en la leche. Que se me ha quitado la cámara. Aquí la tenemos. A ver, eh, tenemos... Supongo que será 5550, ¿no? tres. Supongo que será eso, ¿no? Los seis últimos dígitos. Venga. 5501-33. Cojonudo, no es pues no. Fantástico A ver, son los seis últimos dígitos Del número de teléfono de Stacy Los seis últimos dígitos A ver un momento, tío, porque es que Es que de verdad Es que, pero qué cojones Hay un muro No me he fijado bien, ¿o qué? 0133 550133 ¡Ah, coño! Vale, vale, es que he hecho 0-3 5-5-0-1-0-3-3 Tío, es que de verdad, es que es lamentable Venga, 5-5-0-1 Joder, y me hace repetirlo Se resetean las cajas fuertes, no sabía yo 5-5-0-1-3-3 Vale, hay que estar un poquito más atentos, ¿eh? 2-1 Y 33 33 Vale, a ver qué tipo de joyas hay aquí A ver qué tipo de... Ostras, ha funcionado, claro que ha funcionado Buah, munición de todo y no puedo pillar nada, tío Porque, porque estoy a tope de todo Buah, es que soy una puta vergüenza Soy una puta vergüenza, abro una caja fuerte y no puedo trincar nada Voy a tener que disparar un poquito más, eh Gente, un poquito más no vendría mal A ver, aquí hay mogollón de balas de escopeta A ver, voy a ver exactamente lo que hay Porque es lo próximo que voy a gastar Si me acuerdo, vendré aquí a por ello Hay tijera, hay de escopeta Y de rifle, vale, pues voy a gastar Rifle y escopeta, porque yo creo que va a ser Positivo recuperarlo 
Si hay alguien a quien matar aquí, pues bueno, será también Aunque no parece que haya mucha gente asesinable aquí, ¿eh? Vale, cuidado, por aquí Por encima, Eli, por favor, no me pongas nervioso Me da miedo cagarla Venga, por encima del camión Yo voy a subir por el camión, ¿por qué? Pues por ver, por ver un poquito desde arriba si hay cosas Vale, hay que saltar por ahí Joder, tío, está todo lleno de trampas, ¿eh? Venga, una, dos y tres, Eli ¡No, Eli! ¿Por qué salta hacia allá, tío? Yo... Es que no entiendo nada, tío ¿Por qué, salta... ¿Por qué salta hacia allá? ¿Y con qué bomba me he chocado, tío? ¿Con qué bomba me he chocado? Tío, he saltado recto y salta en diagonal hacia la puta mierda de eso Aún hay más Aún hay más, Phil Herloff. esto me da miedo Me da miedo, es una secta, tío A ver, dale al triángulo, ábrelo Dina, estás ahí contra la bomba, de verdad Dios, venga un poquito de pres militar ahí, cojones Venga, y yo saltando por arriba que no... Mira, esta es la que me he comido, que no la había ni visto, tío No la había ni visto Venga, si hay algún enemigo cercano me lo cepillo Y, y vuelvo a por las municiones que están ahí detrás, en la caja Vale Joder, es que realmente nos han limitado mucho el camino Cuidado, 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 cuidado Cuidadito Cuidadito, eh Uf. ¿Y qué hacemos ahora, tío? ¿No podemos subir por este camión o qué? ¿Me vas a hacer reventar eso o qué? Ah, por abajo, vale, 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 vale. Vale, 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 hay que mirar bien, ¿eh? Hay que mirar bien. Eh, no digo que sea difícil, pero tampoco te lo ponen muy, muy, muy evidente, ¿eh? Hay que tener cuidadito, ¿eh? Venga, por aquí. El camino está cerrado, está muy limitado. No hay que hacer el bobo. No hay que hacer el huevo. Wow -wow. Joder. La madre que me parió. ¿Y ahora por dónde, tío? Ahí está la emisora. Vale, aquí ya sí que estoy limitado. Porque aquí tenemos bomba y aquí tenemos bomba. Y por debajo de esto puedo pasar. Por aquí, vale, vale ¡Eh! Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Me cago en la hostia No creo que podamos rodear Vale, no podemos rodearlo Me estás pidiendo Espera. que le meta Espera, ¿qué? Eh, tú has dicho que ibas a, a deshacer las cosas Vale, así me gusta Calma. ¿Qué otra forma teníamos de pasar? Ninguna, Eli, y lo sabes y eso lo he hecho yo antes. ¿Habrá oído a alguien? Sí. Ha hecho ruido. Ojos abiertos. Ojos abiertos. Venga, ¿lo va a hacer Dina o qué? No lo va a hacer Dina, tío. ¿Dónde? Es que no veo la bomba. Está aquí la bomba. Cuidado, eh. Dina, aléjate. Vale, hecho. ¿Pillaste? Habéis visto cómo ha vibrado toda la furgoneta, ¿eh? Flipas. Flipas, la unidad móvil del Canal 13. Venga, Dina. Yo juraría que Dina había dicho que se iba a encargar ella de las bombas y me está dejando aquí como hacerlo todo a mí, ¿eh? Qué sinvergüenza. Qué sinvergüenza la Dina esta. Qué sinvergüenza. Bueno, sinvergüenza no, que me ha matado a muchos enemigos, gente. Me ha ayudado. Venga, por aquí. Arriba, arriba, pilla la escopeta. O esto, me da igual. Pilla algo. Cuidado, cuidado. Mierda. Mierda. Quédate abajo. Hay trampas en las escaleras. ¿Puedes sí. detonarlas? Aquí no. ¿Y qué hago, tío? ¿Por arriba? Coño, ¿y qué hago, tío? Joder. Me toca agachar y pasar por debajo ¿Qué puedo por debajo? Es mi duda ¿Qué cojones voy a caber por debajo de dos minas? Hostia, de dos claymore de estas ¿Qué cojones voy a caber? Hostia, ¿qué coño voy a caber? Es que también poquito de cerebro, hostia A ver, aquí, Dina, haz lo que has hecho antes, hija Vale, es que me ponen aquí vidrieras y me ponen de todo Si es que lo voy a hacer yo porque es más lenta que el caballo del malo, Dina Dale ahí Hala. Muy bien muy bien, Eli. Repítelo. Repítelo, porque es que anda que fallar también. Tiene cojones. Joder, igual tenía que hacerlo un poquito más lejos. 
Digo yo. Tiene cojones la cosa, de verdad. Venga, voy a tirar ahí que antes ha funcionado. Ahí, más o menos ahí. ¡Joder! Tío, es que de verdad. ¿Dónde está la mina? Es que no veo la mina. ¿Dónde está la Claymore? Ahí. Venga, voy a echarle a esa. Ahí más o menos estaba. Dale ahí. Vale, ya está. De verdad, lo que hay que aguantar, ¿eh? Lo que tiene que aguantar un jugón. Un gamer. Un gamer como yo. Un pro gamer como yo. Lo que tiene que aguantar. Venga, ladrillico. Aquí hay otro ladrillico, por si acaso. Vale, no sé lo que quiere que haga, la verdad. Pero bueno, voy a seguir y voy a investigarlo. Vamos, arriba. Vale, por aquí. Por aquí detrás. Ah, vale, por aquí detrás a lo mejor sí que puedo. Vale, sí, por aquí puedo detonar. Por aquí puedo hacer de detonador. Mira, allí. Ch, pilla el ladrillico. Ahí, esta, por ahí. Joder, pero bueno, pero bueno, qué sinvergonzonería es esto. ¿Qué le he dado, tío? ¿Qué le he dado a la Claymore? Que le estoy dando a la Claymore. Si es que está. Está blanca. Ahora sí. Venga, las dos a la mierda. Pilla esto. No vamos a empezar con sutilezas. Joder, pero es que, es que me van a pillar, tío. Sí. O lo mismo nos tienden una emboscada. Pues hombre, con la que estamos liando. Está cerrado, claro. Con la que estamos liando, tío, está, está más claro que el agua que nos van a pillar, ¿verdad? Y que nos van a emboscar, ¿verdad? ¿Cuántos? ¿50 lobos? ¿O 10? ¿O 1000? Habéis visto que he dicho 10, ¿eh? 10 es menos que 50. Venga, muchacha, muévete. Muévete. Agacha. Escopeta. Rifle, por si acaso están lejos. Cuidado ahora, ¿eh? ¿Vienes? Sí, vienes. Sabía yo que ibas a venir. Parece vacía. Sí, sí, vacía. No me lo trago. ¿Ves cómo entrar? No. Aún no. Aún no. Aún no. Lo veremos. Yo voy a dar una vueltecita por la zona a esta gente porque voy a dejar el capitulito, ¿eh? Mira. Mira, mira, mira. Un arma. Un arma de cinco. Me la llevo. Esta sí que me la voy a craftear. Esta sí que sí. Dale, caña. Ahí. Bien. Fantástico. Tengo cinco hostias eh, letales. Eso está muy bien, ¿eh? Aunque aquí tenemos dos que no hay que olvidarse, ¿eh? Si tengo que volver a por ellas, volveré. No me das nada más. No me das nada más. Vale, evidentemente por la puerta de entrada no nos van a dejar pasar. Mira, un poquito de piezas, un poquito de tijera que acabo de gastar. Bien. Aquí no, no veo que haya minas. Podemos, podemos. Podemos escalar, claro que podemos. Venga, voy a venir por aquí. Arriba. 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 ¿Por, a, ¿por delante o por detrás? Vale, por aquí no, porque no llegamos A no ser que no, no llegamos Venga, por aquí Dina, sígueme a mí Sígueme a la líder, sigue a la líder Sigue a tu líder Como dirían en Corea del Norte, sigue a tu líder Aquí no hay nada Y aquí tampoco hay nada, por aquí Cuidado, eh Cuidado que me estoy metiendo en la guarida del lobo, eh Y eso Me, pre me preocupa mucho, eh Por aquí Cuidado aquí eh, 53 minutos, voy a dejar capítulo, eh, gente Voy a dejar capítulo porque me van a emboscar Brutal Brutal ¿Es cosa de Tommy? Pues puede ser, pero esto... Vale Me ha parecido una, una ametralladora, pero no, no es, no es Cuidado, eh Joder, mira, una flecha de arco Una flecha de arco ¿Dónde está el arco de Eli? ¿Dónde está? Con lo bien y con lo que me gusta a mí el arco No puedo subir por aquí Hostia, mira lo que he visto Mira lo que he visto ahí Mira lo que he visto aquí Venga, voy para adentro, eh Voy para adentro, gente, voy para adentro Y vamos a dejar capitulito una vez arriba Si pulso L1 va un poquito más rápido Voy a dejar capitulito aquí dentro, eh Pues gente, estamos en el canal 13 Acabamos de entrar en el canal 13 Es buen momento para dejar capítulo Porque se nos abre lo que yo entiendo Que va a ser una zona buena de exploración Una buena zona de guerra con lobos A lo mejor encontraremos a Tommy No lo sé gente, pero promete Es decir, hemos hecho bastantes capítulos De tránsito, hemos tenido como dos o tres capítulos Por la naturaleza Por la naturaleza, entre comillas, por las calles 
de tránsito escondiéndonos de los lobos para llegar a este sitio. Y tenemos la pista definitiva que es encontrar a esa tal Lía. ¿Encontraremos a Lía aquí? No habrá nadie. ¿Estará Tommy acabando con todos ellos? No lo sabemos, gente, pero lo averiguaremos en el siguiente capitulito o en el siguiente o en el siguiente porque no sé cuán grande será esta zona, no sé cuánto nos dejará recorrer y cuánto avanzaremos en la historia, gente. Es un juego muy diferente al uno, ¿eh? Avanzamos más despacio. Es como que los caminos de un sitio a otro te los han marcado mucho más para que también tengas que sobrevivir y tener precaución en el camino. Y eso me gusta porque le da un toque muy especial, gente, a The Last of Us. Te sientes parte del camino. Te sientes, pues como en la serie, cuando van de un sitio a otro, sientes parte tuya ese camino. También lo tienes que hacer tú, con cuidado, con sigilo, protegiendo a Eli, protegiendo a Dina, teniendo cuidado con todo, gente. Me gusta mucho, creo que lo han hecho muy bien. Y de momento me está pareciendo un juegazo de tres pares de cojones, ¿eh? Lo de, dicho así, gente, no puedo decirlo más, claro. Dejad en comentarios lo que queráis, lo que opinéis, gente. Yo contesto siempre encantado. Para mí es un placer. Siempre con respeto. Hay comentarios que van sin respeto, bloqueo a la persona y se acabó. Yo no me complico, gente, pero con respeto yo contesto a todo. También suscríbete al canal, dale a la campanita para que sepas cuándo hay vídeo nuevo. Y por último, comparte el canal y quédate a ver los vídeos, gente. Sobre todo con que estés aquí sentadito o sentadita viendo los vídeos conmigo, disfrutando una horita al día de grandes videojuegos como este. Para mí y para el canal ya es una gran ayuda, gente, porque cuesta mucho crecer hoy en día y así ayudas una barbaridad. Nos vemos en el siguiente capitulazo de The Last of Us, parte 2. Estamos en la emisora. Muchas gracias y un saludo. A todo el mundo.